他们进展如何了？魂<笑>殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。啊，希望这次你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？还是不要问的好，知道了对你没什么好处。米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。哼，云兰宗对我们出手。只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。韩老，您还在等我三弟回来？我对那小子有信心。萧家余孽，奉子高，灭族之时就在今日。两个斗皇，冯山、亚飞，你们带人拦住其他人，他们交给我。亚飞，你带着萧鼎去守住内院，这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗，和你们拼了！
。海波东，不要再负隅顽抗了，凭你一己之力还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！差竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？哼！云山这些年的所作所为，丢尽了历代云岚宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云岚宗众弟子听令。血洗米特尔家族！给我上！对你们米特尔家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云岚宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？云岚宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云岚宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，坐视米特尔家族被清除，日后恐怕皇室。云山，你是斗宗、嗯，再看看吧。父亲，再不出手，嗯、必须倒。希望日后云南宗能看在嫣然的份上，放过我纳兰家。啊，族长，破奇剑已经不足百尺，这里快要守不住了。全部都给我用上！<笑>没想到云岚宗的人来得那么快，萧家人还来不及转移。我就是萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非看到我的尸首。
云长和云都，竟然已经强到能和海老战而不败。唐山，投降吧！念在相识多年，我们会劝宗主饶你一命。哼！你特尔家族虽然爱钱，却从没有贪生怕死之辈。想到云岚宗最擅长的事，仍是以毒洗手。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云岚宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。这三年了。云兰宗，萧家萧炎，回来讨债了。啊，萧炎，你还真是上赶着来送死。为首任云山，我怎么会轻易死去？哼，狂妄的小子，要对付你，何须宗主动手？我们早就防着会有不开眼的家伙暗示。小野，小心点。
，没想到他竟然还真的回来了。云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖夜，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触。务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。啊，那么多斗王。萧炎，这些都是你的人。嗯，我不过是以其人之道还治其人之身罢了。<笑>两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云岚宗便奉上了这般大礼，那我就不客气的收下了。你想干什么？一个不留，是谁？三年不见，越发漂亮了。你还舍得回来、啊？这三年为了萧家，辛苦你了。哦，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。大哥好小子，可算是回来了。大哥没事。不过是腿中毒，瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥，这些年。苦了你了，苦的不止我，这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家不会再受任何屈辱了。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！请办理特尔家族成，速速退去。
这个家伙，不再是当年那个心慈手软的少年了。这样对他来说，反而算是好事。嗯。快打我！我可不想死！快快快！云兰宗不顾律法，在帝都聚众犯事，全部带走。不知该叫你颜萧先生，还是萧炎先生。妖夜公主来了，亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯，萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。一起把他们打发了吧。嗯云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都云刹两名斗皇也陨落了。啊！怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内，还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联手吗？嗯。是萧家那个不要命的回来了。啊
。萧炎？怎么会是他？他还敢回加马帝国？他不是死了吗？就算还活着，也不可能斩杀云都长老他们呐。从先前那股气息来看，他至少也有斗皇级别。当年本宗太过小看他，让他给逃了。这一次，定要斩尽杀绝。传令下去，从现在开始，云岚山进入最高警备，任何私闯者，杀。是。总要杀他，易如反掌。等我将他擒住，会让他试试生不如死的滋味。我不管你与他之间的恩怨，只想你回来的正好，免得我们还要去黑角域寻他。不过，听说萧炎体内有着药尊者药尘的灵魂体，到时候药尘交给我来对付，你只管擒住萧炎。放心，我会把萧炎的斗气废掉，再交给你处置。最好不要亲敌，不然下场恐怕会格外凄惨小子答应林老的报酬，护灵子弹，他能让你恢复巅峰实力，还请见谅，这枚丹药拖欠了三年。这一天，我也等了三年，亏你小子还记得除了这次被杀的云刹和云都，云岚宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云岚宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云岚宗。哎，这里好像没有草药呀。美杜莎女王。我，不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。嗯。哎，小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了。
还是别对他抱太大希望。云山，我会来出手对付。至于他嘛，看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系，尽可能邀请他们联手。毕竟法马、嘉庆天实力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率。还是大一些，三弟，海老的建议不错。想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。小言，你与云兰宗的恩怨，打算如何了结？不死不休，我要云兰宗在加马帝国彻底消失。今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云云的婚礼。宗主，今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福。是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。云<笑>山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望了。真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请。啊，请，请。请请娘到
多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，毁我萧家的血仇，就算赔上整个云兰宗，也难以洗刷。嗯、加刑天，怎么？你也站在这个不知天高地厚的小子那边了。哼，你云兰宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好的很。既然你们有这般胆量闯我云兰宗，那今日便都留下吧。你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云兰宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云兰宗毁我萧家，便不嚣张了；云兰宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云兰宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云兰宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢了。那又如何？我真心爱慕云儿，也愿意为了他加盟云兰宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子动用这般卑劣手段，当真是一位慈师啊！哼，当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主，今日之事。与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云兰宗的恩怨，所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人。即便是你古河，也不例外。动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云兰宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战，接你十招。
我要在他面前将你击败。八招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。解决你，两招足够了。哇，萧炎晶也是斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战，虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可时机根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招。性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。
你赢了，云月。或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，国和认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少。所以这一次，我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪，毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你云山,云山，我父亲到底在哪里？在哪里？<笑>在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？哼，想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂殿有勾结。所有弟子结阵。是。魂殿。你。就让本宗主来试试。这三年长进了多少？天补三玄变，琉璃变。天火三玄变，琉璃变。提升实力的秘法吗？让本宗来试试，你这三年长进了多少？今日不管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来。却极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那就这样吧，双翼叠加。力道差点，八级，崩！这招你三年前就用，招式相同又如何？照样让你们好受
自从我进入斗宗以来，你是第一个在我身上留下拳印的人。是谁？加玛帝国何时出了这么伟强者？萧炎最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙，竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？啊啊、这,这是什么？宋妹何时隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。
果然藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？误护法，此人便交给你了。哈哈哈哈哈！亚没想到你还真是出圣人门来了。当年你侥幸逃掉后，为了找你，我魂殿可费了不少心思。一群老鼠般的怪物，当年你们助寒风的畜生对我出手。这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，但护法或许还欠你三分。可你如今这模样，<笑>对付灵魂体，我魂殿有的是手段。云兰宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手，也很难击杀他。小野，我不能分尸方面了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙，云山由我来对付。雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了。他那萧家，还有我们魂殿需要的东西。嗯，放心，我会留他一口气。难道？魂殿的目标是那块驼舌古地狱，他们抓父亲，也是因为这个。<笑>把你琴拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。
一山之水。总还是小看了你。先前那道斗技，级别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你，还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。不过凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。只要拖到海老他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
，不知道萧炎怎么样了。原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。想夺老夫的灵魂，没那么容易，是吗？你还真当本护法好对付？今日我要将你擒拿回魂殿，殿主对你的灵魂可是极感兴趣的。魂殿那些对付灵魂的办法，确实对我十分不利。那是宗主和萧炎，那萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。是要养好久才能康复了。快，把那家伙的尸体收走，斗宗强者的骨骸。
请你要臣擒回魂殿。萧炎，而是他，他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然，帮我掌控阵势。
恢复，也只能强行参战了。到时，定会累得老师分身来护我。那家伙吞噬了太多强者的灵魂，现在实力达到巅峰了。就算今日我们所有人联手，恐怕……不管怎样，我都不会让老师落入魂殿手中。嗯，尽力而为。能教的我都教给了你，其余的便只能靠你自己了。老师，你……今日这一劫，我云兰宗只怕是逃不过去了。实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价，本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小燕，别轻举妄动。真到鱼死网破的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命。在萧炎身边，他竟已突破了一线之壑了。还好他及时出手。美杜莎女王
，我听过这个名字，不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。找死！不用担心，有美杜莎在。老师，拜托你一件事。想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。嗯、行吗？就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我分心。
不会就造个黑幕吧？只怕没那么简单。嗯，这片黑暗中酝酿着一股极为可怕的能量。的灵魂波涛，不是，全身灵魂爆炸的能量都在他的控制下。老师和彩礼他们，上面怎么了？好可怕的灵魂威压！寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加马帝国振兴，还得依靠你。云兰宗。
。老师，现在怎么办？小燕打来了。他的两位至亲，或直接或间接的毁于云南宗，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云南宗如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走。还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加马帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子十不存一。难道还不够偿还血债吗？不够。不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎，你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你若要毁掉云兰宗，先先击败我。你我的恩怨，三年前就结束了。山勾践魂殿是我萧家出手，我父亲害我老师被杀，这些血仇一旦不清，云师师不会死。萧炎，不要伤燕然。云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云兰宗的所有人。家的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，就得让我萧家人复活；你死了，就得让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自我以谢众为做事。萧炎，云兰宗首恶云山一除，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓
室内，解散云兰宗，否则鸡犬不留。少爷，萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。嗯。对了。云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。守恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑角域待久了。与正常人的想法有些脱节，三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，嗯、你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。之后，或许还会请强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿，恐怕放眼整个斗气大陆，都算是极强的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼。自有无数强者附庸而来，至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，即使我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及几大家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗剩余的弟子，日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了，可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福。这也是我们的计划
。单凭皇室，并没有和云兰宗教本的力量。可云山一日不除，他日一定会对皇室下手。那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知，他死不足惜。但我接到消息，萧炎有意在帝国内组建势力。到时候，怕又是一尊云兰宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况，他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云兰宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他，倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说。反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择。就照你说的试试，希望这小子不会像云山那样，否则，哼。即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。嗯，他爷爷一定不会失望的。<笑>你这丫头，怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间，带皇室去慰问一下萧炎，顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者。现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了，你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快，只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女，小家伙，世生单过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观，只要暂时延长服药者的生命力，令其在此期间突破至斗皇，那么世生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方。清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命，一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆、万年青藤。老师，只要火印还在，老师就还活着。老师，我会尽快提升实力，然后将你和父亲解救出来。解决世生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集，怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患，妖夜前来探望，难道还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主，不是丹丹来探望吧？妖夜听说，萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错。我萧家仇人不少，而且都不是泛泛之辈。要想保护族人，必然需要足够的力量。
萧炎先生要组建势力，帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致，那加玛皇室很乐意助你一臂之力。啊啊、如此，皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求，只希望云兰宗之事不要再发生。妖夜公主大可放心，萧炎不是雨神。只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎自会记得皇室的相助之情，必要时也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后，我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。这些是太爷爷让我带来的药材，想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助，还请收下。家老有心了，烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了，告辞。公主慢走。皇室这手笔倒是大方，看来皇室并不抵触三弟组建势力。不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者。否则，皇室这些年吃够了云兰宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力，最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟。这样省时省力，还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液，培训出属于联盟的强者。嗯，这些细节大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法，都记这些东西，交给我便行。你这小子，现在就开始想做甩手掌柜？<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。嗯，等你伤势痊愈，我便回黑角域。萧门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。纳兰嫣然吗？说起来，我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐，请坐。不用了，老师要离开加玛帝国，临走前想见你最后一面。离开加玛帝国，请跟我来吧这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云兰宗杀的差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云兰宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云玉，跟我来。老师在那儿，你去吧。三日之后，我和老师就会离开加玛帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。离开加玛帝国，云兰宗没了，我就没有任何留下来的理由了
我在这加马帝国困了这么多年，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加马帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者，又岂是手无缚鸡之力的女子？既然不恨，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场，本该竭尽所能找你报仇。但你知道，即便我可以，我也不能。这是云兰宗多年的收藏，你拿着，算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年在魔兽山脉遇见并认识你。虽然能感知到斗皇级别的那一层壁障，但要突破，还需要一个奇迹。魂殿随便一个护法，便有着斗宗级别的实力。想要救出父亲和老师，我的实力就必须要达到斗皇巅峰，乃至斗宗方有可能。不然，就是自投罗网。薰儿走之前也说过，为达到斗宗之前不能殉的，想必他那种族实力。也不会逊色于魂殿。你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。薰儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。这些年，我付出了常人难及的努力，一步步重拾自己和萧家的荣誉。万事开头难，既然已经度过了最艰难的时期，那后面的阻碍，绝不会让我有丝毫的退缩和畏惧。萧炎不会让你们失望的。大哥，你培养的属下真是不错，虽然血腥气过重了些，但战力非凡，有他们守护萧府，寻常强者怕是难以潜入。你小子要再不回来，我们可就要请海老上云岚山找你了。有事耽搁了下。嗯，这是清明寿丹，此丹药可暂时帮你免除是圣丹的侵扰，但也只是权宜之策。要想彻底摆脱是圣丹的副作用，就必须在十年之内突破到斗皇界别，定不负三弟所望。嗯，大哥，明日便邀请法马会长和几大家族族长来萧府吧。哦，你声势痊愈了。嗯，太好了，那明日便看三弟你的了。
没想到家老也会大驾光临，小子实在有失远迎。<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐，那我们便开始谈正事吧。如今云岚宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力。导致加马帝国在西北地域的地位严重下降。身为加马帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧？诸位也知道了我萧炎的一些打算。帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。如今云岚宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中。共谋前程。萧炎小兄弟的意思，想将我们几大家族整合起来，形成一个单一势力。嗯，那和云岚宗没有太大的区别啊。难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？这话还是我来说吧。三弟的意思是想邀请大家加入，形成一个联盟。而这个联盟保护着所有的成员。说句不客气的话，诸位在帝国内确实有几分危机，可在西北地域，所谓一荣俱荣，一损俱损。三弟的提议并非他一人得利。联盟成立后，你们三大家族会比以往任何时候都要强大。联盟会将功法、斗技提供给各个家族，用来培养强者。为联盟提供源源不断的新鲜血液。嗯，而身为联盟成员，能得到最为完善的训练和培养，今后所获得的成就，自然是不可预估。嗯，不错。若是如此，倒是我们占了一个大便宜。只是不知道，要加入联盟需要付出什么代价？代价便是，凡加入联盟者。日后则不能以家族自居，必须将联盟视为家族，维护其一切利益。啊，这……诸位放心，联盟并不是一家独尊，我等会成立长老院，这才是联盟的最高决策机关。作为创建人的诸位，都将在长老院中占有一席之地，日后便绝技不会再有这般容易。我米特尔家族没有意见，这长老院的第一位长老，便由老夫来当吧。哼，这海老头早与萧家穿了一条裤子，装什么装？就是。哼。呃，既然海老都同意了，那我穆家也没有意见了。我纳兰家也同意加入联盟。只希望萧炎小兄弟日后能善待我等。加入联盟便是盟友，之后谁敢动穆家和纳兰家丝毫，得先要看我萧炎是否答应。多谢萧炎先生关照。法马会长，不知您有何意见？哎，萧炎小友，你也知道，炼药师工会与家族不同。工会对炼药师没有严苛的限制，他们大多是自由身，工会亦无法代表他们的选择。哎呀，不是老夫不愿意，实属不好做啊。若是联盟能在十年之内为工会培养出至少十名五品炼药师，以及助法马会长成为六品炼药师呢？啊、<笑>我萧炎接触炼药。不过七年时间，便已至六品之间。单凭这点，想必法马会长便不会认为我是在信口雌黄吧？七年便已至六品，这种速度实在是太可怕了。或许他所言非虚，毕竟他的老师是那位前辈。好，若萧炎小友真能让我炼药师工会十年中拥有十名五品炼药师，那老夫承诺尽全力将工会纳入联盟之中。<笑><笑>
。炼药师不管在哪里，都是斗气大陆上最为重要与稀少的职业。嗯，炼药师工会能够加入，这联盟的潜力将会无可估量。萧炎小友。不知皇室能否加入这联盟之中，也让我皇族十年内实力大增。家老有这个念头，萧炎自然是欢迎之至。只要皇室加入联盟，萧炎必竭尽所能。此后，联盟与皇室祸福相依。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名，唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字，来，我等敬萧盟主。敬萧盟主。长老院可决策盟主意志，放权过大，只怕日后会是个麻烦。这些人可都是些老狐狸，有大哥在，这不会是什么问题。你小子是在夸我，还是在骂我？哟<笑>，萧盟主，这称呼可真唬人啊！一直都没机会对诸位说声感谢，不必客气，我们本就是想来历练一下。此次也只帮忙拦截了长老，碰上真正的强者，倒是一点忙都没帮上。嗯，别妄自菲薄，你们可还年轻，等到了云兰宗长老那般年纪，恐怕早就到了斗宗界别。这倒是大有可能，虽没能参加真正的大战，但我们也有了不小的收获。这几天，我们三人先后提升了至少一星的实力。<笑>哦，这么说，服下斗灵丹后，你们三人还能再提升一些？斗灵丹。就当是我对你们此次相助的酬谢吧。那我们就笑纳了。多谢萧炎兄，谢谢。半月之内，三枚黄级丹便会送达三位手中。好。萧门主哪里话？您的信誉，我们自然是信得过。之后我二哥会黑角玉掌管萧门之事，还望三位多多关照。这是自然，我等定会鼎力相助。萧炎兄，我等离开黑角域也有几个月时间了，不好久留。这便与你告辞了，你多多保重，后会有期，后会有期。喂，萧炎，嗯，你给我的药丸早就没了，什么时候给我炼制啊？早给你备好了，这小馋虫。这还差不多。多谢了。以如今你的实力，大可以强行命他们加入，何必要如此麻烦？若是强逼他们加入炎盟，那也不过是一盘散沙。倒是别说对抗其他来犯的势力，光是内斗，就会耗尽联盟的气数。再过一两个月，我们的一年约定，便是要到了。难道你不知道？一旦我服下复魂丹，你绝对是第一个死在我手上的人。还是你以为凭你现在能与我抗衡吗？我自是知道，但约定尚在，我自然不会毁约。并且你一直在寻找药材，如此期待之情，难道我还不能离？那些药材全被紫妍吃了。你若真着急炼制丹药，赶来送死，不必大费周章，直接与我说，我送你一掌便是。没有全吃光，还剩下。呃，不要以为本王心意有所改变，只是想让你多活一段时间而已。好。<笑>我先去做些准备。嗯，你提升实力自然是最重要的。炎盟中的事情交给我就行。嗯。你要带紫妍去何处闭关？魔兽山脉。紫妍晋级需要庞大的能量，魔兽山脉倒是合适。不过他跟着
还是这个呢？我第一次历练便是在这里。嗯，一座小镇有什么好历练的？这青山小镇可是来往魔兽山脉的唯一途径，此地鱼龙混杂。哦，这是谁呀、啊？好漂亮啊！哦，哦你快看，好美啊！算了吧。嗯。想跑？今日你血战佣兵团，一个都逃不掉。我等已让出了青山镇大部分地盘，你们又何必要赶尽杀绝？这未免也太嚣张了吧！嚣张了又怎样？老大说了，血战佣兵团一个不留。不过灵儿小姐倒是例外，我们老大可是指定了今晚就要。哎呦，他们怎么会招惹到蛇巢佣兵团啊？这可完蛋了！是啊。蛇巢佣兵团背后可是站着拥有斗王强者的贺家，这血战佣兵团怕是要灭团了呀！哎，卡哥，卡哥，我们跑不动了。灵儿，不能停啊！驾，驾，驾！驾。灵儿小姐，乖乖跟我回去吧。等你把老大伺候好了，说不定我也会享受一些好处的。<笑>叫，你叫破喉咙也没用的，整个青山镇还没人敢管我们。这这。这你是什么东西？竟敢插手蛇巢佣兵团办事！我小子真有种啊！居然敢招惹我们蛇巢佣兵团！你难道不知道我们团长是贺家的女婿吗？多谢小兄弟出手相救，不过您还是尽快离开吧。若是他们的强者赶过来，想走就难了。放心吧，卡康大叔，我要保你们，这整个加马帝国便无人敢动摇。大言不惭，上，给老子砍了他！再敢上前者，死！你究竟干了什么？饶命！再敢仗势欺人，怕的就是你的下场。还没想起我是谁吗？你是萧炎大哥，你是萧炎大哥。哎，客官，看看，我这包子新出炉呢。卡克纳叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你变如此厉害了。你的名字倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧。萧炎兄弟，啊，嗯，多年不见，本不该如此，但我们血战佣兵团如今遭遇大难。能否恳请您能出手相救？事后卡刚愿为您做奴做马
，快起来吧！你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团。他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山阵中无人能敌。六星斗灵。卡冈大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一助。卡冈大叔，灵儿，今日尚有要事。便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测。这次我们有救了，走去救人。香浓郁，果真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助守风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？滚开！这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔族，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。我们暂且住在这里吧，简陋了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？嗯，没想到这里还有人住过啊。小心！好，门上有剧毒。嗯、看来真的已经有人霸占了这座山谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上，会很麻烦。哼！阁下，若你再不现身。我现在就将这山谷毁掉。
为了此刻，今夜一三人就永远留在这里吧。留下，可还没有人够资格对本王说这种。你走还是留，你这条命，本王要定了。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。你那人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。此地既然是你与好友所失，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙，是你！彩铃，照顾好你。
我？为什么不敢见我？你认识先前的人？如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶难毒体，他已经走了，回去吧。紫嫣还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小燕，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今受染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难众生，在恶难众中。怎么样？找不到不对劲的地方。那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？我，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
。黄鸡蛋药性真是霸道，好在我及时散伙，没出什么岔子。不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。哦，这是什么情况？这是紫妍所化。他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不多。<笑>你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯，这次炼丹对我的好处不小，据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡刚大叔。这鱼品看着小，但威力着实惊人。能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。中猎取魔兽时，偶然所得。卡大叔，我没事，不知好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了，这是我在魔兽山脉中偶然所得。啊、最后，我再给你一次机会，说还是不说？这一箭射出，便用鹰脑袋来替他了。乃是我贺家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，你敢来我贺家撒野？下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。真是后生可畏呀、啊！这么多年。
，你是第一个敢如此跟我说话的人。乳臭未干的小子也敢口出狂言，就是，居然敢威胁家族，真是让人笑掉大牙。他怕是不知道站在他面前的人是谁吧？兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊。卡冈大叔，放心吧。今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来，阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做对敌，就连青山镇都走不出的。嗯，伤多了他。这世界上，自我感觉良好的人总是那么多。这一巴掌，是为卡冈塔的公道。小盟主，大家光临，先前都有得罪，还请小盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎打眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再救我几个胆子，我也不敢冒犯呐。您大人有大量，不要与小人一般见识喽。他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主？我居然与炎盟盟主有交情？哎，小盟主，哎，前些日子我贺家已收到炎盟的邀请函，而小人也早就决定要加入炎盟，前往炎盟拜见盟主。嘿嘿嘿，哎，没想到这么快就亲眼看见你了，果然是人中龙凤，实力超群。还请看来大哥已经开始谋划壮大炎盟了。不小人，收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？嘿嘿嘿，小人喝钱。只要对炎盟忠心，我自会记在心里。待日后有所功绩，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于炎盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣。小盟主，今日是我贺前不长眼界，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。哼！卡根大叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，不敢当！没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。我，今日之事已解决。卡格纳叔，灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主。恭送萧盟主。恭送萧盟主。萧大哥。
，怎么出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经净化完毕了，不然的话。我就把你丢在这荒山野岭。这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回族中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人类。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。如此庞大的能量，这帮犯人的东西，空间封锁。第一次用这种办法召唤，什么？族中遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御。足够保护你们在此完成境界了。
这里是魂殿出事了。按他所说，事情解决之后会再次回来。难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊。罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。
这家伙还是孩子心性。快穿上！<笑>看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！<笑>你还笑？都怪你，都怪你！<笑>安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。<笑>该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型。贾玲姐说了，你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。啊！这是彩玲姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。啊不知道用蛮力，跟我来，我带你出去。呃，差点忘了，你对各种结界免疫。总算出来了，走吧。毒气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来！快捂住鼻子！你们投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。大哥，别想了，他不过是在玩猫捉耗子的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降。<笑>你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你！可恶、啊，已经出尔反尔。去！来！不跟你们玩了，都见阎王去吧！
把丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。卡格纳叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？我闭关了一段时间，难怪萧炎兄弟不知情。那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯，没错。如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。小美人儿，你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加马帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我能伤势恢复，定把你们撕碎！尽快解决掉他吧，我们深入加马帝国太多了。万一遇到其他强者就麻烦了。嗯、看来要辜负女王陛下的重托了。嘿嘿，嗯。没事吧？你是加马帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话，可以试试吃下去。好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，金焰宗办事还望不要插手。小心伤了和气。经验宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。嗯。嗯。大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇人对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎盟之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任，炎盟出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加马帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了宗主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，联盟众多强者联手也难敌一二。金焰宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主
，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位斗宗宗主交了几次手，双方各有损伤，但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？姐姐受伤了，萧炎，我们赶紧去帮见林姐姐吧。先带我们去黑山要塞。嗯。彩铃，坚持住，我马上便来。嗯、根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主燕落天和木兰谷的三大长老。阎罗天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子。总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤，还这么强！本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了。以他的实力拖住一方应该不是问题，那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？既然如此，那让蛇人族一起消失吧。三位，动手吧。
稀少还偷袭。女王陛下，你现在受伤不轻了，入了本宗主后宫，可饶你。他不行了，今天我们就让他陨落在这里吧加马帝国，伤我联盟，你们真是找死！三弟，这家伙终于回来了。少年之士，斗皇气息，突破了。嗯，彩铃姐姐，女王陛下，<笑>你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小声而已。赶紧服下。嗯、有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的盐盟盟主吧？区区一个斗皇，也敢跟我们叫板？<笑>没想到盐盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来肖某今日有义务为自己挣一下名分呢。紫嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。燕、啊、落天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。滚！炎盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云岚宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭。天火三玄变，琉璃变。去到手，宰了他！嗯。哎，还是多动了身体。啊！哎呀！
い人ぞ还有很多底牌没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小桑，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老，你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见到？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去，而那两道分身则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，<笑>我就知道会是这种结果，难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？之前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。你嚣张的太早，哼，那就来吧。
是在疗伤吗？怎么又来了？龙宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分。燕罗天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。是美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把握对付他吗？难，此人毒功极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好。木兰三老已经被我废了，那燕老天就由我来对付。嗯。好<笑>、啊，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。到时看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。Yeah. 
么巧。将你的手指一根一根的拔下来。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩铃。龙、嗯、宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。我们要发动这场战争。你认识的小医仙已经死了，现在的我
，是独宗宗主，天独女。因为恶难独体，我本就是在恶难中而生，生存的意义，也是将恶难扩散出去而已。恶难独体并非无药可治，我就是在自甘堕落。谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切。最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世间。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小鱼仙，那些都过去了。你将会加速恶难毒体的爆发，小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。我会害死你的，夏言，快快放手！非是无解之物，你根本用不着如此绝望。啊，这小子。不要再继续了，你这样只会加速恶难毒体的爆发。即使你能够阻绝这种剧毒，也不可能彻底破解它。这些年，我已经失望过很多次了。恶难毒体是天生的，要破解它的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。
中了恶难毒体的剧毒。哼，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我，控制住恶难毒体。相信我，我能做到。三军撤出加马帝国。希望你真能帮我控制住他。没想到，这场战争是因我而起，魂殿竟然对我如此重视。可惜，小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完了。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么，三宗不愿意退？金眼宗与木兰谷他们老早就打着吞并加马帝国的念头，这次机会不会这么轻易放弃。金眼宗与木兰谷最大的依仗便是燕落天和木兰三老，只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我吞风暴气？我若想走，凭你还拦不住。那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加马帝国是我们的国家，联盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的叶落天和木兰三老。反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，师兄。小医仙，多谢你了。现在说说你要如何帮我控制恶难毒体吧。此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天毒后，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。嗯。你有三种异火，难怪你可以与斗宗强者一争高下。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去也会派人搜寻这方面的情报。
你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。嗯、我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数。好了，回去吧。哼，没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到，他竟然走到今天这地步。你确定他信得过吗？若是那天动手，结果被他们反包围，我相信他。哼，希望你没看错人。你明日随我去一趟蛇人族，我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事，找你商讨。找我是有何事？我也不知。不过蛇人族今后会在加马帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。此次能保住加马帝国和炎蟒，彩灵女蛇人族功不可没。我蛇人族既然与加马帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义，光是彩灵女对我的救命之恩，就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。放心吧，我一定来。啊嗯。啊！女王殿下，那是怎么是个人类啊？就是此人类，害得我们流离失所。你在院落等我，我一会儿叫你进来。若是再来，我可不会再留手了。那本统领便领教一下。给本王住手！莫发私怒，你是越来越没规矩，给我退下！哼！萧炎，你进来吧。四个斗皇巅峰，还好，蛇人族已与加马帝国联盟，不然。晚辈萧炎，见过四位蛇人族老前辈。萧盟主，我是蛇人族大长老，这三位也都是族中长老。我们今日请萧盟主一叙，是有一事商讨。前辈，请说。出云帝国。害我蛇人族险些灭族，还好加马皇室开口许诺，大战胜利后将给予我族繁衍生存之地。不过，据我们了解，加马帝国最具影响力的并非皇室，而是萧炎盟主。
，贤盟整合了帝国多方势力，我当选盟主不过是运气好罢了。本长老倒要看看，萧盟主有何实力，能创建炎盟，掌权帝国？神人族已与加玛帝国联盟，若是无故动手，恐怕是会伤了彼此和气。彩铃对我有救命之恩，但不代表。会惹其他人随意挑衅。大长老说过，与萧炎有事商讨，这又是为何？真的是一伙，果然是个响当当的人物。算了，如今蛇人族与加马帝国联盟，不吓唬你这小子了。大长老有事请直说，不必拐弯抹角。此次叫我来，究竟所为何事？此次族长回归，在给族长洗礼之时，族中祭司用秘法在族长体内探知出两股能量，若不能调和，恐有暴体之危。啊、两股能量，是吞天蟒的灵魂和陨落心炎的残留能量。若不能将这能量消除，族长本体和吞天蟒灵魂根本无法彻底融合。无法融合，意味着最多不过两年，族长便会暴体而亡。如今你想要挽救族长性命，必须用秘法消除陨落心炎的残留能量，再彻底融合族长本体和吞天蟒灵魂。秘法。蛇人族一直用秘法融合本体与半生灵魂，而秘法分为上、中、下三等，至少中等秘法才能调和族长体内的两种能量。彩铃，秘法的炼制所需条件极为苛刻，若是要达到中等秘法，需要与六品丹药蛇髓退骨丹做主要引。不过。中等秘法想要彻底调和这两股能量，成功几率并不高。那是否还有更为稳妥的办法？办法不是没有，但几乎不可能达到。若是能以七品丹药天魂溶血丹来施展上等秘法，族长此劫定能否极泰来。可惜。炼制天魂溶血丹需要炼药师拥有三种异火，以及此炼药师的血脉之力。拥有三种异火的炼药师，整个大陆都不曾出现，我们也不敢奢望。既然如此，就不必强求天魂溶血丹。只要萧炎你能炼制出蛇髓退骨丹，我至少有五成把握能成功。但是，只有上等秘法才能确保彩铃你安然无恙。那我还是想办法，在两年内送来一枚天魂溶血丹。萧盟主，此话当真？事关彩铃生死，萧炎不敢妄言。老夫虽不知萧盟主会如何办到，但就冲着萧盟主的承诺，我蛇人族自愿加入炎盟，愿为萧盟主效犬马之力。两年之内，我必将天魂溶血丹送来。嗯，有萧盟主这番保证，老夫便放心了。这是天魂溶血丹的丹方。蛇人族不能失去族长，一切就拜托萧盟主了。啊、是啊，拜托萧，拜托萧盟主了。<笑>我们已命人安排好博宴，萧盟主就留下来吃个便饭吧。前辈不用客气。哎，萧盟主上门哪能不给吃饭呢？我蛇人族的美味佳肴，向来外人也吃不上的。我要见外，走走。前辈，真不用客气。行行行，彩铃，彩铃
，陨落心炎的残留能量，都是我害了蔡林，绝不能让他的身体再受到伤害。天魂融血丹，调和体内紊乱的能量，将其融合吸收，还真是个好东西。不过，药力略显霸道，蔡林的血脉非凡，应该能承受吧。只是，这七品丹药哪有那么容易炼制？出炉时还可能引来丹劫，稍有不慎，就会丹毁人亡。可没几个高阶炼药师敢冒这个险。不过为了彩林，我就算冒险也要一试。待炼制丹药所需的材料收集好，我便开始炼制这七品丹药。一次不行，那就两次。直到成功为止。接下来，先把眼前的麻烦事给解决掉吧。防御比想象的森严，看来对方也在防着我们。此次必定危险重重，要不我同你们一起去，也可助你们一臂之力。带上彩铃已经是毒宗主底线了，海老，家老，如果此行暗杀顺利，你们便不用出现；若是有所变故，就麻烦坚硬一二了。实在难以动手的话，切莫强行为之。对野盟和加马帝国来说，你的安全最重要。嗯。你来了，都准备齐全了吧？燕盟的人早已到达指定地点埋伏了起来。你们全部听命于海波动安排，胆敢违抗，族规伺候。是。那个毒女不是给了你一个玉片吗？将它捏碎吧。哼、嗯。那个，天魂融血丹，我现在短时间内还炼制不出来。等我炼药术提升一些，就能着手炼制。你放心。两年之内，必定成功。是那个毒族女给的营地地图，上面标注了燕落天和木兰三老的方位。燕落天在城中北方，木兰三老在西方。我们需要分头行动。我去对付燕落天，你去对付木兰三老。不，这件事听我的。你去对付木兰三老，燕落天交给我。嗯，那你小心点。既然如此，那便静待天黑吧。哪里跑啊？哎，在哪儿呢？燕宗主，我来了。找不到。腰可真细呀！来呀，这边。哎，抓住你了！
怎么了？可能看错了，我们分头仔细检查。嗯。富了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。命。此地方被森严，必须速战速决。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错。等谷内精锐强援赶到，我们再联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯。炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！三位等我。
出走攻击，给我拖死他！先走，我来断后。接下来，就交给我吧。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。
得尽快恢复斗气，好去接应彩铃。你没事吧？你怎么还在这儿？他们追上来了！快在那边！跟上，跟上！我看到了，往这边，快走吧！快，快！他的计划成功了。追上来了！你的飞行速度太慢，我们先找地方避一避吧。大人呢？他们走了，现在我们安全。多亏你了。你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个，拿着。你把那两个老家伙也解决了，我和他果然还是有差距啊！哎，这功法对食人族更有用。彩铃，你收着。那我拿去换一些炼制天魂熔血丹的药材吧。哦，刚才我从燕落天身上得来的，算是经验宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。小言。我要走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心。放心吧。云山已死，云岚总不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇级别，真让薰儿意外。小姐，药老在云岚宗之战中，被魂殿之人突然出手擒走。没想到，魂殿还是动手掳走了药老。林老，派人搜寻魂殿所在。当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇骨地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子！那群老家伙要倒霉了。炼制出几枚食神丹了？已经两枚了，都交给海老保管了。
才两枚，算下来，这些帝国最精锐的五品炼药师，半个月才能炼制出一枚师生丹。道夫自然会竭尽所能，不过这事单王府何比我更合适？若由他来主持炼制，效率应该能提升一倍多。古河的炼药术毋庸置疑，但他和我的关系，想请他来主持，可能性不大。<笑>盟主与古河是有些过节，但想要请他加入丹堂帮忙，也并非不可能。法马会长有办法。盟主可知道名为丹塔的自由组织？丹塔。丹塔存在历史十分悠久，那不仅是炼药师心中的圣地，更在大陆上有着极高的声望。但进入丹塔的条件极为苛刻，必须有足够分量的炼药师组织推荐才行。如果盟主以日后能助古河进入丹塔为条件跟他谈，我相信他会愿意加入丹塔。嗯，可以试试。萧炎，你来干什么？刘兄，麻烦通报古河大师一声，就说萧炎求见。你们竟然能找到这里来，看来炎盟如今的势力果然已经遍布加马帝国。萧盟主，有事便说吧。我今天可还有一块药田没有打理，不便陪你闲聊。那我就不拐弯抹角了。此次前来，是想请大师加入炎盟丹堂。加入炎盟？算了，我挺喜欢现在这生活，便不去你那炎盟凑热闹了。吵吵闹闹的，令人烦躁。哎，你这家伙，不是很想进入丹塔修行吗？如今，丹堂的潜力可远比炼药师工会强。你若是加入的话，日后有丹堂推荐，你的愿望指日可待。你这老家伙，少拿这个诱惑我！你以为除了你们这什么炎盟，我就没有其他路子进入丹塔了吗？若非我自认是加马帝国之人，不想轻易离开故土，凭我的炼药术。多有强悍的炼药组织来招揽。这老头，古河大师，既然你对帝国之外的其他炼药师组织并无太大兴趣，为什么不考虑炎盟？有什么需求，但说无妨。我倒是可以加入炎盟丹堂，不过。你得答应我一个条件，嗯，请说，跟我比试一场炼药术，若你赢，我便加入炎盟，如何？啊，你这家伙，换个条件怎样？以你的辈分与萧炎比试炼药术，有些欺负人呐！欺负人？自从上次败在他手中，他在我眼里就不是什么小辈了。老家伙，难道你敢将这家伙当成小辈看待？他的炼药术可不会比你低。嗯，这家伙说的倒是实话。萧炎，怎样？与我比试一场，你若赢了，如你所愿；你若输了，以后就别再来打扰我了。既然如此，萧炎奉陪便是。哼，那，请吧。老家伙，你说他们谁的胜算更大一些？不好说。古河能被称为丹王，自有其独到之处。可萧炎那小子也不是省油的灯。这些日子，从他的几次出手炼丹情形看，他应该也有六品炼药师的水平。所以，胜负难料啊！这才几年不见
，当初那个小林药师，居然能和老师比肩了。老师，哎呀，你们总算出来了，怎么样？谁赢了？我古河从现在开始就是盐盟丹堂的人了。欢迎丹王，居然让这家伙占了上风啊！电消息，我得立刻去趟出云帝国。不过去之前，古河大师，那丹堂一事，以后就拜托你了。盟主，放心吧。还有些钥匙，先失陪了。你怎么在这里？彩玲姐带我来的，不过这几天她闭关了，我只好一个人玩了。你是来找彩玲姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子。小爷，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。都给我提起精神来。女王陛下的安危比什么都重要，却不能有半点马虎。是，大总理。嗯，萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，我不一拳打死你！是一个只会躲在小丫头身后的人族。再向前一步，你就准备在床上躺几个月。啊！不愧是炎盟盟主，还真有些手段。炎盟与蛇人族本是盟友，你贸然动手，是想破坏两方的合作。你血口喷人，有本事和我打一场，还不是我的对手。究竟发生了何事？彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我，要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了你。你胡说！陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他还害得您。闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？慧心，你身为大统领。应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月。是。有事吗？小姨先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去。只是有点放心不下你。魂殿。我和你一起去，不行，你现在的身体经不起任何膳食，而且有小医仙相助，不会有问题的。你的实力我自然放心，可是我不放心那毒女。况且此次是深入出云帝国，到她的地盘
，万一他搞些手脚，我陪你一起去，总比孤身一人好。放心吧，我信得过小一仙。算了，既然你相信他，就随你吧，免得你怨我小肚鸡肠。我这不是担心你的身体吗？两年内，我必定将丹药送到你手。这次，你就别随我一起去了。我可不信，在紧要关头，那毒女会出手保护你。我必须跟着一起去。真拿你没办法，那你就随我们一起去吧。不过事先说好，你一定不能冒险行事。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。他真的为我付出太多了。你可要好好的彩铃姐哦。嗯